ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยินเขากำลังบอกว่าเขาใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์แล้วก็ใช้แล้วก็เดินกับพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่รู้สึกว่ามีอะไรฟ้องว่าตัวเองทำผิดเลย And the next sentence is just to me so amazing และอันประโยคต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจจริง He says yet I am not justified by this และจะบอกว่าแต่นั่นไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าไร้ผิด Wow น่าสนใจจริงจริง I don't see anything that I should be judged. ฉันไม่เห็นว่าฉันจะควรจะตัดสินตัวเองเรื่องใดเลย Yet I'm not even justified by this. และก็ยังบอกด้วยว่าข้าพเจ้าเนี่ยยังไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่ไร้ความผิดนะ The word justified means to be made right. คำว่าเป็นผู้ที่ไร้ความผิดนี่คือการทําให้ถูกเป็นผู้ทําให้ถูกต้อง It's a word that's used in the court. มันเป็นคำที่ใช้ในในในห้องพิพากษา He said no matter what good I have and no matter how right I am I'm still can't take this knowledge and say that I have been made right ไม่ว่าฉันจะมีความถูกต้องเพียงใดเดี๋ยฉันไม่สามารถเอาความเข้าใจหรือความรู้นี้แล้วมาพูดว่าฉันเป็นคนที่ถูกต้องเป็นไปไม่ได้ You see what I'm saying เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดไหม So no matter how right we think ไม่ว่าเราจะคิดว่าเรานั้นดีเลิศเพียงใด No matter how good we think we are ไม่ว่าเราจะคิดว่าเราดีเพียงใด No matter how holier than thou we think we are ไม่ไม่ว่าเราจะคิดว่าเราบริสุทธิ์กับผู้อื่นเพียงใด Before God ต่อหน้าพระเจ้า That doesn't make us right before God นั่นไม่ได้ทำให้เราเป็นคนที่ยืนถูกต้องต่อหน้าพระเจ้าได้ So what difference is it from the one judging and the one being judged แล้วมันแตกต่างอย่างไรกับผู้ที่เป็นผู้ภาษาผู้อื่นหรือผู้ที่ได้รับการที่ภาษา Both are have only got one choice to be made right before God. ทั้งคู่นั้นมีโอกาสที่จะได้ถูกทำให้ถูกต้องต่อหน้าพระเจ้า And that is to accept the finished work of the cross. นั่นคือการที่ต้องยอมรับการสำเร็จและบนไม้อังเข็ Amen. So the, uh, in verse 5 it says, therefore judge nothing before the time until the Lord comes. ข้อห้าบอกว่าฉะนั้นอย่าด่วนตัดสินก่อนกำหนดจงรอคอยจนกว่าองค์พระผู้เจ้าจะเสด็จมา Because there's only one เพราะว่าจะมีเพียงผู้เดียว Only one เพียงผู้เดียวเท่านั้น True judge ผู้ที่เป็นนักผู้พิพากษาที่แท้จริง And that's Jesus Christ Himself นั่นคือองค์พระเยซูคริสต์พระองค์เอง He's the only one that knows the whole story พระองค์เป็นผู้ที่รู้เรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ And he's the only one who can make a clear judgment. Remember that the title of this sermon is called "Mercy Triumph Over Judgment." In Romans chapter 14, verses 10 and 12 through 13. ในหนังสือโรมนะครับบทที่10บข้อสิบสองและสิบสามสิบสองสาม But why do you judge your brother? บอกว่าทำไมเจ้าถึงได้พิพากษาพี่น้องของเจ้า Or why do you show contempt for your brother? หรือว่าเหตุใดเจ้าถึงดูถูกพี่น้องของตน For we shall all stand before the judgment seat of Christ. เพราะพวกเราทั้งหมดจะต้องยืนอยู่หน้าบรรลังพิพากษาของพระเจ้า So then, each of us shall give an account of himself to God. ดังนั้นแล้วพวกเราแต่ละคนจะต้องทูลให้การเรื่องราวของตนแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า Therefore, let us not judge one another anymore. ดังนั้นเราอย่าไปตัดสินผู้อื่นกันอีกต่อไปเลย But rather resolve this. แต่ว่าจงจง Not to put a stumbling block or cause to fall in our brother's way. เหตุนั้นให้เราเลิกตัดสินกันแต่จงตัดสินใจว่าจะไม่วางสิ่งที่ทำให้สะดุดหรือวางเครื่องกีดขวางในทางของพี่น้อง You see, 
I think that as Christians, Christian. and I would say people of the kingdom, honestly, the kingdom of God could be so huge now. And, and it could have been in any generation. But uh, the problem is that many who come into the kingdom of God Many who come and call themselves by the name of the Lord Jesus Christ We don't reflect him We meet unbelievers And they see us and they see our attitudes. And they hear our words. And they go, if this is what a Christian is like, oh no, thank you. Because it doesn't feel good. Because I hear this out there where I'm in the world. I don't want that. So many times people don't come into the kingdom because of the way we are. Because of the way we speak about other people, the way we look at other people. In Matthew chapter 7, 1 through 5. This was the very scripture that scared me. Because I experienced it. And I have met many people who have experienced it. And people sometimes wonder why their life gets into bad circumstances. And, and I'll tell you like bad, what kind of bad circumstance. Let's say for example, you like to gossip about other people. The, you know, they're called nosy bodies. You know, they like to stick their nose into other people's business. And, and those people are the people that wonder why is everybody talking about me? Why are they saying this bad thing about me? Why do they have that attitude towards me? It's because they themselves have done it unto other people. You see, it is a principle. It is a, a spiritual and natural principle. It's, it's, it's like this, okay? You can never defy a principle that has been set by God. Unless there's a higher principle. For example, I have this lighter in my hand. Now, there is a principle, or you can call it a law. Now, this law, this principle is called gravity. Now, you know, every single one of you know this principle. If I let this lighter go, just let it go, not throw it. You know for sure, without a doubt, that this principle says this lighter has to drop to the floor. Yeah? Okay, so if I drop it, it will go down to the floor. It's a principle. Now, there's another principle which is higher than the principle of gravity.
eternity for a moment. And that is the principle of speed. So if it goes in a speed, this lighter will take time before it drops to the floor. Because that principle is higher than the principle of gravity. But the moment that speed is taken back like an airplane, the airplane will come down. It will come under the principle of gravity. So there's a principle that says whatever you sow, you will reap. Whatever you sow, you're going to reap it. Now I'm going to read you this scripture. It says, sorry, Matthew 7, 1 through 5. It says, judge not that you be not judged. Wow. Aren't you glad I showed you this scripture? Judge not or else you're going to be judged. So the moment that you go and, and you judge that person in Thai they call it Phan Thong in Thai they call it Black Down <laughs> yeah it's just like you've just made that decision on that person that that's the way they are okay so you make this judgment call Okay, so now you know the scripture says, now you are about ready to get judged yourself. Normally you wouldn't have to. You're doing fine on your own. But you make a judgment call. And then boom. What you just did was you just went like this. You just went, okay, Lord, I'm ready to be judged. That's exactly what this scripture looks like. And the worst part is the next sentence. I experienced this myself. For with what judgment you judge, you will be judged, and with the measure you used, it will be measured back. So you see, whatever measure you make judgment on someone, that same measure will be used on you. If you judge someone in a circumstance that you would think that you say, okay, I would never do that. Okay, let me just share with you. Be wise. Don't ever say never. Don't Say never. Because when you say never, boy, you're going to get tested big time. What you will say is, God, I pray that you will keep me strong and that I will not fall. Every time I have ever said never, I've been tested. 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 I've